はいこちらにねプリンススカイラインがありますねこのね個体はね僕何回か撮らせていただいていると思いますねというのはこの天井がね緑に塗られている個体はね見たことがあるんでこれ何回か撮らせていただいてますねで赤バッジなんてねこれあのいわゆる GTB と言われるね三連のウェーバーを装着した走りのスカイラインですねちなみに GTA と GTB っていうのがあって GTA の方ねシングルキャブなんですねこの GTB の方は三連ウェーバーで走りのグレードそれが赤バッジで GTA の方は青バッジなんですねそれがねまあ以降のねスカイラインの伝統になっていくんですよねでグリル周りもね非常にメッキが美しい非常に美しいですねでねこの時代の車このモールがねかっこいいモールがかっこいいですねでこう渡辺でしょうかね5本スポークなんだけども多分当時の渡辺だと思われますねでこのようにね天井緑にね塗られてますねでリアからもね非常にねかっこよく決まってますよこのホワイトもねアイボリーホワイトでね非常にね綺麗なんですよねこの車はでステアリングはねマッハステアリングこれもね日本グランプリに出た時に多分ねマッハだったんじゃないでしょうかね当時のね競技用のステアリングはマッハとチェックマンだったと思うんですけども、ね、こちらはマッハですねでダッツンバケットですね走りのダッツンバケットということでね非常にかっこいいプリンススカイライン GTB でしたねはいお隣はこれこれね皆さんマーク2ですよこれこれがねマーク2なんですねマーク2のね GSS といってね見てくださいツードアクーペなんですよね非常にかっこいいでしょこれねちょっと見ていきましょうねまずねこのグリル周りですよこの個性的なこのマスクねこれめちゃくちゃかっこよくないですかこのマーシャルのヘッドライトにしててこの中央がねこのボコッとね鷹のようにね膨らんでいるイーグルマスクって言ったんじゃないでしょうかね確か間違ってたらすいません個性的なマスクにねでこのねサイドラインもかっこいいですよねこれこのラインねでこの辺のデザインですよまあちょっとダルマセリカダルマセリカとリフトバッグをね合わせたようなこのデザインねリアからもかっこいいですよこれこのカモメウィングにね70年代特有のねテールランプで鉄のバンパーもういかにもね70年代っていう感じがするじゃないですかでアルミはエクイップなんですけどもでもね非常にかっこよく決まってますよねこのラインですよこのラインがかっこいいでねこれ GSS って書いてますよねこれ純正であったのかもしかしたらオーナーさんがね手作りで作られたのかわからないですけども非常にセンスがあるデザインですよねでいつも言ってますけどもね70年代のインパネ周りはかっこいいねレーシーですよね室内もね非常に綺麗な状態です破れはないですねでねこの反対側には給油口があるんですけどもちょっとケンメリっぽいデザインですよねこの辺がねまああのかっこいいなと思いますよねこのボンネットなんかもねこの膨らんだ感じがねボンネットが膨らんでこのグリルへとつながるこのデザインですよねこれが非常に秀逸でねこの横から見た感じもね非常にかっこいいというねこの辺の辺ねバランス非常にねオーナーさんのセンスを感じるトヨタのねマーク 2GSS でしたねはいこちらね510ブルーですねレーシーに決まったね510ブルーバードこれはねグリルの形状からこれ前期ですね前期の510で、まあ、あのレース用のねチンスポーツ蹴られてフロントからね非常にレーシーな香りがしますよねでねこのアルミは渡辺なんですけども非常にねかっこよく決まってますよこれはいこのねリアから見てくださいこのねこのフェンダーにかぶったねこの渡辺とあとフロントがねめちゃくちゃかっこよくね決まってますよねバンパーレスにしてますねバンパーレスでねこのマフラーの感じがね非常に珍しいワンオフで作られてるんでしょうねこの感じですよこのねこのシャコタン具合でねこれですよねこのド迫力のね感じ非常にかっこいいと思いますねあの時だよ
全集合で室内もねもちろんレーシーですよめかめかしくね作られたこの室内もうインパネ周りはねオリジナルの要素はねあまりないですねワンオフでね作り込まれたメーター周りがね非常にレーシーですでリアはねロールバーを組まれてもリアのシートは取っ払いですよねもう走りに徹するぞという感じですよねというわけでねオーナーさんのセンスを感じる510ブルでしたねはいでお隣は箱須賀40年式のね赤の箱須賀ですねこちらの赤も非常にねかっこいい赤ですよこれおそらくね GTR のね赤なんじゃないでしょうかねこの個体もねめちゃくちゃ綺麗ですよこれ GTR って書いてますけどこれもしかしたら本物なのかもしれないですねパッと見ね白ガラスですしね本物の GTR の香りもしますよねでねアルミはね渡辺なんですけどもこのゴールドの渡辺っていうのもねまたこの赤色と相まってね非常にかっこよく決まってると思いますよでねまあ R カットされているこれね僕ねさっきも言いましたけどね GTR ってオーラでわかるんですよ大体これおそらく GTR だと思うんですよねでここにねこういうステッカーも貼ってますしねおそらく GTR だと思いますもう GTR と断言しましょうね GTR ですねこれねはいでリアもね44年式のねワンテールですよね非常にプレスラインが美しいで赤がね非常に綺麗なんですよこの個体オールペンされたばっかなんじゃないでしょうかね非常に綺麗で室内はねマッハステアリングですねやっぱりねこれ本物ですねでダッツンバケットに変えられているねでロールバーも組まれているともう室内も非常に綺麗ですこれはいね、ということで非常に綺麗な状態の44年式の箱塚 GTR でしたねはいここにもね510ブルーがありますねこれも撮らせていただいたことがあるブルーバーですねっていうのはねここで分かりましたねこのリアのフェンダーのね叩き出し具合これがねかっこいいという印象があるんでねだからね覚えてましたねいつもねナイトで撮らせていただいてるんで昼間撮るのはね初めてなんじゃないでしょうかねちょょっと見ていきましょうねグリルの形状からこれ中期と呼ばれるタイプですねでブルーバードのねレース専用のチンスポがついていてでアルミアロンシャンですねアルミアロンシャンでここがねかっこいいポイントオーナーさんの自慢のポイントでもあるんですけどもでこのリアビューを見ていただきましょうねこの迫力のリアビューを見てくださいよこれがね非常にかっこよく決まってますねで室内はダッツンコンペにねダッツンバケットに変えられているということですね。ということでねこれもオーナーさんのセンスがキラリと光った510ブルでしたね。はいこちらもね510ブルですね。これも中期ですね。オーバーライダーがねつけられてます。でシングルナンバーっていうのはすごいですよね。シングルナンバーでずっと乗り続けておられるんでしょうね。アルミは何のアルミなのかちょっとわかんないですね。70年代っぽいですよね。リアビューはね、非常にかっこよく決まってると思いますよね。室内もね、スパルタンですよね。ステアリングも変えられててね。で、シートも変えられているということですよね。<笑>すみませんあのトンケン TV と言いまして旧車系の YouTube やってますんでまたお願いしますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはちょ違いましたあーそうかそうかでね今ちょっとちょうどねオーナーさんがねおられたんで話伺ったんですこれ SSR ですよこのアルミはね昔の SSR ということでね
シングルナンバーというね珍しいブルーバードでしたねすいませんありがとうございましたまた動画もよろしくお願いします。こちらもね、見たことがありますよね。このライムグリーンというんでしょうかね。ライムグリーンのような K. P. 六二のスターレット。バンですね。スターレットのバン。これ珍しいですね。これもね、以前はナイトでね、撮らせていただいたんですけど。明るいところで見るのは初めてなんで。非常にこのねライムグリーンが綺麗な感じですよねでこっから見るとね渡辺がねかっこよくね決まっているんですよねこの辺が非常にレーシーですね室内はねステアリングは変えられてますけど基本的にノーマルですよねでリアはねもう荷物のスペースにされてるんでツーシーターでね荷物がね非常にいっぱい置けるという仕様ですねアルミを変えるだけでね印象はガラッとレーシーになる、ね、62のスターレットバンでしたねこちら KP61 ですね KP61 のスターレットアルミはね SSR のマーク2ですねこちらもアルミを変えるだけでねレーシーな感じになりますよねステアリングはノーマルなんだけどもレカルシートに変えられてますねこれかわいいですね KP 保存会ということでこの KP 坊やというんでしょうかねこの坊やがね可愛らしいですね,ねというわけでね珍しいバンドで61のスターレットでしたねはいこちらねサバンナ RX7 がありますね初代の7ですね初代の7のね流線形がかっこいいですよねアルミはねこれカンパニオールでしょうかねシルバーのボディにねシルバーのアルミがねかっこよく決まっていると思いますよねでセブンといえばねリトラクタブルヘッドライトもそうなんですけどもこのねリアの流線形ですよねこのハッチバックというんでしょうかねこのガラスの部分がね非常に流線形を帯びてねリアにねつながっていくというこのデザインがかっこいいねどうでしょうかこの感じね流線形のスタイルでで、もう今はね採用することができないリトラクタブルヘッドライトですね室内はねステアリング変えられてでまあノーマルなんでしょうね綺麗な状態を維持されてます一応4人乗りなんですねツーシーターではないんですねセブンは4人乗りなんですねということでねこの流線形がね近未来感というねサバンナ RX7 でしたねはいここにねこれ610のブルーバードでしょうかね非常に珍しいですよ610もねはいこのフロントグリルねノーマル前としててねこのフォグランプなんかも当時物じゃないでしょうかね非常にこの感じがね貴重ですよねでアルミはね渡辺に変えられているんですけども全体的にはねノーマルですよねね、当時の白でしょうねこれねでこのようにねリアもねノーマル前としてね非常にこの感じがいい感じですよね鉄のバンパーねこの鉄のバンパーがねいいですよねこのステアリングもノーマルっていうのがねいいですよねメーター周りインパネ周りもね非常にかっこいいですねで、室内もね綺麗な状態を保たれているということですよね,ね非常に貴重な個体それが610ブルーバードはいここにねやんちゃなブルーバードがありますよブルーバード810のブルーバードですねジュリーが CM したことでね有名になったブルーバードこれも 3S なんでね走りの系譜なんですよねボンネットは黒にされててこの辺もレーシーな感じがしますよね
。でね、このね、革命の感じがね、僕は好きですね。アルミはこれ、ワークのエクイプじゃないですかね、当時物の,のワーク。ね、非常にね、かっこよく決まってますよね。ね、フロントもね、つらつらで。で、リアですよ。このリアの感じ、めちゃくちゃかっこよくないですかこのフェンダーはね、叩き出してるんじゃなくて、多分、ノーマルじゃないですかねノーマルのフェンダーでつらつらにね収まったこのワークエクイップスカリムなんですよねこれ見てくださいねいい感じでつらつらでしかもスカリムというねエクイップバッチリ決まってますよねでブルーガード 3S は走りのケーブルですね 2000cc でねこの70年代から80年代のデザインがかっこいいのねこのプレスラインですよねまあ、80年代というとねプレスラインがね丸みを帯びたスタイルからね直角に変わっていくんですけどもこのねこういうところのねデザインがねただの直角じゃないんですよねこの辺がねまあ80年代初頭のね日産のねかっこいいところだと思いますよねで桃捨てに変えられてて室内は基本ノーマルなんでしょうねノーマルを維持されている非常に綺麗な室内で80年代初頭のねインパネ周りもね非常にかっこいい近未来系なねインパネ周りになってね非常にかっこいいこの個体はデジパネじゃないんですけどもね80年代前半はデジパネっていうね本当に子供たちがワクワクするようなねデザインのインパネ周りだったんですねということでねこの感じね僕はね非常にかっこよく決まってるなと思いますよねということでね非常にねオーナーさんのセンスを感じる810のブルーバードでしたねブルーバードお前の時代だこの番組は自称旧車系 YouTuber トンケン TV の提供でお送りいたしました知らんやつがおるんかのうそんなやつあいねえよそりゃそうじゃ<笑><笑>旧車系 YouTuber ならこんなの常識だよね RX3 ですねで、えー、ヨタ8ですねこれトヨタのでベレットですねこのジャパンが好きなんですよこのステッカーがあったねこの S54B ですねでこちらはね GX の1103ですねノーマルですよノーマルのねホイールキャップをねつけた非常にね綺麗なね極上の 240Z ですね